നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി മലയാളിയെ ഔപചാരികമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാളല്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനറേഷനെയും ഒരുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ ജയറാമേട്ടനാണ് ജയറാമേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ദീപാവലി വിഷസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ജയറാമേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം ആകാശം മിഠായി ഇപ്പോൾ ദീപാവലി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിവിയുടെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇത്തിരി വൈകിയാണെങ്കിലും ദീപാവലി ആശംസകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷത്തിലേക്ക് ആകാശം മിട്ടായി കാരണം സമുദ്രക്കനി പത്മകുമാർ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ആ ചിത്രത്തെ പറ്റി ജറമണ്ട് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പൊരു പത്മകുമാർ തന്നെ എന്നെ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിൽ സമുദ്രകനി അഭിനയിക്കുണ്ടായി തിരുവമ്പാടി തമ്പാൻ തിരുവമ്പാടി തമ്പാൻ അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരച്ഛൻ മകന് കൊടുക്കേണ്ട കെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയായിക്കോട്ടെ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ അവൻ്റെ വളർച്ചയിലും ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും അവരെടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് സമുദ്രകൻ ഇങ്ങനെ യാത്രയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ എനിക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഭാഷയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനിത് തമിഴിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളം എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പ എന്നുള്ള സിനിമ വന്ന് അതിനുശേഷം ഗിരീഷ് കുമാറാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഗിരീഷ് ഇത് മൊത്തം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സമുദ്രക്കനി പറഞ്ഞത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തമിഴിൽ ഞാൻ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത അപ്പ എന്ന ചിത്രം അവിടെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആകാശം മിട്ടായി രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ജയറാമേട്ടൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരു കൾച്ചർ മാറുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വിഷ്വൽസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അഴകപ്പൻ പൂന്തി വിളയാടിയ ഒരു വിഷ്വൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി എനിക്ക് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വർണ്ണചിത്രയുടെ ബാനറിൽ സുബേറാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പത്മകുമാറും സമുദ്രക്കനി രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ചായൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ രൂപം എന്താ പറയുക സോൾട്ടം പേപ്പറും എന്താ പറയുക മീശ വിരിച്ചും അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കുറേ രൂപത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് മലയാളിക്ക് പരിചിതനായ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ രൂപത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ആകാശം മിഠായിലൂടെ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലൊരു അച്ഛനാണ് ഇതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മീശ വിരിച്ച് അതൊരു ഒരു മനഃപൂർവ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രൂപം അല്ല കേട്ടോ അല്ല അല്ല ഒരു ഒരു ഇടവേള ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോൾ ആടുപുലിയാട്ടം എന്നുള്ള സിനിമ തുടങ്ങാനായിട്ടൊരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോൾ വെറുതെ നീട്ടി വളർത്തി താടി അവിടെ ഇവിടെ നല്ല സോൾട്ടും നരയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം അതങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ഡയറക്ടർ നല്ല ഭംഗിയാന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം തന്നെ ഒരു തമിഴ് ഫിലിം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മാറ്റിയേ വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ചായൻസ് തുടങ്ങി അത് എല്ലാവരും അത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊരു ഒന്നൊന്നര വർഷം അച്ചായൻസിൽ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അതിൽ ആകാശം മിട്ടായി മൂന്ന് തരം അച്ഛന്മാരെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരം അച്ഛന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണല്ലോ അതിൽ ഏത് തരം അച്ഛനെയാണ് ജയറാമേട്ട ഇതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് തുടക്കം തൊട്ട് സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരുപാട് അച്ഛൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഒരു ശതമാനം കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരു നെഞ്ചിലൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാവുന്ന ഒരു അച്ഛനാണത് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലിസറിന് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ഒരു ഒരു സാധാരണ പച്ചയായ
വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു പുറകെ നമ്മുടെ ഫാദറും മദറും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും കൂട്ടമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലികളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം കളിക്കാനായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലം എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മാറി 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 ഈ കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിളിൽ താമസിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായി ഇപ്പൊ വരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയൊരു ജീവിതം അത് എൻ്റെ മക്കളിലൂടെ നേടിയെടുക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഇപ്പോഴുള്ള പല അച്ഛനും അമ്മമാർക്കുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എനിക്ക് അത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മോനെങ്കിലും അത്രയും പഠിപ്പിക്കുക എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതാവാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടറാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ കൊച്ചിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവൻ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകവും അവൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ നോക്കി അവൻ്റെ പുറകെ അവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറ നേരിടുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോഴ്സ് അച്ഛനമ്മമാരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് വിടുക എത്രയോ പേര് ആ ടൈമിലാണ് നേഴ്സിംഗ് തരങ്ങ ഓക്കെ നേഴ്സ് ആകാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എത്രയോ പേര് നേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ജയറമേണ്ടിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതല്ലാതെ മറ്റ് കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് എത്രത്തോളം അത് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഇടപെട്ടിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ് എന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് മിമിക്രിയാണ് എന്നെ കോളേജ് ലെവലിൽ എത്തിച്ച് കോളേജിൽ ഒരു ഇന്റർ കോളേജ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് ആ മിമിക്രി അങ്ങനെ തുടർന്ന് ആ മിമിക്രിയെ കലാഭവനിൽ എത്തിച്ചു കലാഭവൻ എന്ന സിനിമയിൽ എത്തിച്ചു എല്ലാവരും മിമിക്രിയാണ് അന്നൊരു പക്ഷെ മിമിക്രിക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരിതുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ രാത്രി ഈ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് എൻ്റെ മിമിക്രി ഒന്ന് വെക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും തിരിച്ചു വന്ന് കയറുമ്പോൾ കഥവ് തുറന്നു തരാനും മോനെ നന്നായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനും ഒരു അമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ ഇരുന്ന് പഠിക്കും മിമിക്രി കാലിന് ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അത് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മിമിക്രി കളിക്കാണ് നടക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നവര് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ആകാശം വിട്ടായത് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു കഥയില് കേശവൻ നായരും സാറാമ്മയും കൂടി കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നതുണ്ട് ആ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മോഹൻലാലാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ട് ലാലേട്ടിന്റെ സൗണ്ടിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആകാശം അവൻ ആകാശത്തോളം വളരണം അത്ര ഭംഗിയായിട്ടൊരു ആകാശം അതാണ് ആകാശ് പിന്നെ അവൻ അത്ര സ്വീറ്റായിരിക്കണം അവൻ ഒരു മധുരമായിരിക്കണം എല്ലാ രീതിയിലും അവൻ ജീവിതത്തിൽ മിഠായി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങനെ ആകാശം മിഠായി എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നൂറ് ശതമാനം ആക്ട് ആണ് ഈ കഥയ്ക്ക് മൂന്ന് അച്ഛന്മാരെയാണ് മൂന്ന് തരം അച്ഛന്മാരെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതില് ഷാജോൻ ചേട്ടൻ സരയു അനിൽ മുരളി സരയു ഇനിയ ഇനിയ ഇനിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനവന്റെ പേരായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ സ്റ്റിൽസ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ ഷൂട്ടിന്റെ സ്റ്റിൽസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയറാമൻ കുറെ കുട്ടികളും ഏഹ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറെ വിഷുവൽസ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ആ സിനിമയെ പറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു ഷ
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഒരു ടി വി ചാനൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം അത് ഇത് തന്നെ എല്ലാവരും പറയാറ് പക്ഷേ ചില ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഫോസ് ടു ഡു അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് കടമയുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മുടക്കുന്ന ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു തുകയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ക് കൂട്ടാം കാരണം മക്കളിങ്ങനെ വളർത്തണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നു എന്ന് വലിയ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഓ ഇങ്ങനെയും ആവാമല്ലേ ഇങ്ങനെയും ഒരു ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലേ എന്ന് അവരുടെ മനസ്സ് കൂടി പേരൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ഒരുപാടുള്ള ആളുകളാണ് മലയാളികൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ മോള് മോന് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വളരെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരുപാടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഫീൽ ചെയ്യും ഈ സിനിമ ഞാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു മേക്കപ്പ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കരയേണ്ട സീൻ ഗ്ലിസറിന് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഇമോഷൻസ് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്റെ മോനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത് സിനിമയില് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മോനും മോളും ഒക്കെ വളരുന്ന പ്രായത്തില് എപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആശ്വതിയാണ് വൈഫാണ് എല്ലാവരും നോക്കി വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മദ്രാസിലാണ് അത് താമസിക്കുന്നത് മദ്രാസിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം നാലഞ്ച് ഫ്ലോറിൽ വലിയ ഫ്ളാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞവരും ബാങ്കിൽ ജോലി ആണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവരും വരും വൈകുന്നേരം അച്ഛനമ്മാർ വാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ വരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഇതെപ്പോഴും അമ്മ മാത്രമല്ലേ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുന്നു വരുന്നു രാത്രി വരുന്നു ഓടുന്നു അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മോൻ അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് ഞാൻ ചൊന്നയില്ലേ എനക്ക് അപ്പ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ചൊന്നയില്ലേ ഇതുതാ ഏയ് പാറാ എനക്ക് അപ്പ ഇരിക്കടാ ഇതാ ഞാപ്പ ആഹാ അവന് എല്ലാ വീടുകളിലും പോയിട്ട് തട്ടിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആ ആൻറ്റി എനിക്ക് അപ്പ ഇരിക്കാൻ ചൊന്നയില്ലേ ഇതാ വന്ന് കപ്പാർക്ക് അപ്പ അവനിക്ക് തോന്നി പാവ അവന് എത്രമാത്രം അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ അവരുടേതായ ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അവര് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പുറയിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ അവര് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ജയറാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജയറാമേട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കും അല്ല കുട്ടികൾ കണ്ടു വളരുന്നത് പേരൻസിനെയാണല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ഇതും കണ്ടാണ് അവിടെ വളരുന്നത് പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നൂറ് ശതമാനം നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ആ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോഴും അത്ര നല്ല ഗുരുനാഥന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ ആ അധ്യാപകർ സ്കൂൾ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടുള്ള അധ്യാപകർ അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയി അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതായത് എന്നെ പഠിപ്പിച്
സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എന്നല്ല ഏത് കാലത്തും ഇത്ര ഒരു മെലഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാസേട്ടനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുള്ളൂ ആ രൂപം അല്ലാതെ ഇനി അതിന് മുകളിൽ പാടാൻ ഒരാളില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ ഇത് ഒരു പുതിയ സിംഗറിനെ കൊണ്ട് അവർ പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിജിത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അഭിജിത്തിന് അത് വളരെ നന്നായി അഭിജിത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാട്ട് കിട്ടി അത് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ സിനിമകൾ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് അഭിജിത്തിന് ഇപ്പോ പിന്നെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തല ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഔസ് അപ്പച്ചനാണ് അതല്ലേ ഏറ്റവും ഒരു സിനിമയുടെ ഒരാളുടെ കണ്ണ് നനയിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നു സിനിമകൾ ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഔസപ്പച്ചൻ സാറിനെ ഒരുപാട് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആദ്യം മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ജയറാമിന്റെ നടൻ ഉള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായിട്ട് ആകാശം വിട്ടായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വിളിച്ചത് എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അത് അപ്പൊ ആകാശം വിട്ടായ്ക്ക് ശേഷം ജയറാമിനെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മിമിക്രി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് സിനിമയിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അവസാനം എൺപത്തെട്ട് ആദ്യമാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ ഒരു മിമിക്രിക്കാരൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് സലീം കുമാർ നാഷണൽ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സലീം കുമാറിന്റെ സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമേ കൈതൊഴാം കെ കുമാർ ആകണം എന്നാണ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അതില് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതായത് കെ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആൾക്കാർ വളരെ ഓമനത്വമായിട്ട് കെ കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ കഥാപാത്രം അതാണ് ദൈവമേ കൈതൊഴ കെ കുമാർ ആവണം വളരെ ഹിലേറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തമാശയുള്ള തമാശയുള്ള ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് സലീം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത സന്തോഷം അടുത്തൊരു മിമിക്രിക്കാരൻ എന്റെ വളരെ ജയിൽ തുടങ്ങുന്നത് അതും പിഷാരടി ചെയ്യുന്ന പടം അതിന്റെ പേര് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നല്ലോ അത് പഞ്ചവർണ തത്ത പഞ്ചവർണ തത്ത അതിന്റെ എനിക്ക് അതിന്റെ ടീച്ചറോ അതിന്റെ പിഷാരടി തന്നെ നേരിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത കണ്ടിരുന്നു ചാക്കോച്ചനും എന്നത്തേക്കാണ് അതിന്റെ അത് ജനുവരിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും റിലീസ് ആവുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇതിൽ ആകാശം വിട്ടായാലെ മറ്റ് കോ ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഷാജു ചേട്ടനെ അനിൽ മുരളി അവരെയൊക്കെ പറ്റി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ കലാഭവനിൽ നിന്നും വന്ന ശേഷം കലാഭവന്റെ ഒരു ജൂബിലി ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് കമലഹാസനും മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ബലച്ചന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് കമലഹാസനും വന്നത് അങ്ങനെ അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറവട്ടാ എന്റെ പേര് മണി ചാലക്കുടിക്കാരനാണ് ഞാനിപ്പോ കലാപുരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ടേ പോവാവേ കമലഹാസൻ എങ്ങനെയും ഒന്ന് പിടിച്ചിരുത്തണേ എന്റെ എന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ പോവാവുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മണിയെ കാണുന്നത് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് മണി കലാപുരിൽ വന്ന സമയമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കമലഹാസന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചതായിരുന്നു ഇയാളൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടറായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വെറും മിമിക്രി അല്ല വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ആക്ടറായിരിക്കും നന്നേ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കലാഭവൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ അതിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അന്നൊരാൾ കലാഭവനിലുണ്ടായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു ഷാജോൺ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കണക്കൂട്ടി ഇയാളൊരു ഭയങ്കര നടനായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഷാജോൺ ആണ് ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റീസെന്റായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ല ഇതിൽ ഷാജൻ ചേട്ടൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് പറയാവോ ചേരാൻ കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും അത് കൂടി പോകാനോ കുറഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് കുറച്ചൊരു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ സംസാരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
നല്ല വില്ലനാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണ് എക്സ്ട്രാർഡിനറി ഭയങ്കരമാണ് അയാൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് പത്മകുമാർ തിരുവമ്പാടി തമ്പാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി തൊട്ടുള്ള അവരുടെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഡയറക്ടർ ഒരു ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇവർ തമ്മിൽ അതെ അത് മാത്രമല്ല പത്മകുമാർ എന്ന സംവിധായകനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂപ്പർ കൂൾ ആയിട്ട് എന്താ ശബ്ദം പോലും ഒച്ചത്തിൽ പറയാത്ത ഭയങ്കര കൂൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമയും ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അത്രയും ഡെപ്തുള്ള സംവിധായകൻ ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആകാശമിട്ടായി കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകൻ ഇപ്പൊ ഞാനും കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാണണം എന്തായാലും ജയറാമട്ടം തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാന് എത്രയോ തരത്തിലുള്ള കുടുംബ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇപ്പൊ സത്യനന്ദിക്കാരന്റെ സിനിമകൾ കമലിന്റെ സിനിമകൾ രാജസേന്റെ സിനിമകൾ സിബിയുടെ പടം പത്മനാഭ സാറ് ഭരതേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ മാന്യമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മുടക്കുന്ന പൈസ ഒരു ഇതാവില്ല അത്രയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് കൂടി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാവുന്നൊരു സിനിമയാണ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമയാണ് ഇന്ന് സിനിമ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കൈരളി ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആകാശമിട്ടായി ഫുൾ ടീമിൻ്റെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ അപ്പം എന്തായാലും സിനിമ എന്താ പറയുന്നത് തമിഴിൽ അപ്പ എന്ന സിനിമ ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡായി എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളു ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളി ഓഡിയൻസിലേക്ക് ആകാശമിട്ട് എത്തട്ടെ വലിയ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ വലിയ വലിയ സക്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്